Hallo und herzlich willkommen zu Mountain Mentor mit mir, David Göttler. Seit über 20 Jahren bin ich als Bergführer und Profi in den Alpen und den Bergen der Welt unterwegs. Beim Wandern, Trecken, Bergsteigen und vor allem auf Expeditionen zu 6, 7 und 8000ern im Himalaya. Über all diese Jahre habe ich meine Ausrüstung und meine Taktik immer verbessert und will dir hier mit diesen Tipps und Tricks dein nächstes Abenteuer da draußen hoffentlich auch ein wenig einfacher machen. Die heutige Folge ist vor allem daraus entstanden, weil ich es so oft beobachten muss, dass Leute unglaublich große und schwere Rucksäcke auf Wandertouren oder Trekkings mit dabei haben, wo ich mir immer denke, das kann doch keinen Spaß machen, so schwer und groß zu tragen und dann für Tage unterwegs zu sein. Deshalb will ich dir heute meinen Rucksack und seinen Inhalt vorstellen, welchen ich zum Beispiel bei einem Anmarsch-Trekking zum Everest-Basislager, also im Kumbu-Gebiet oder in ähnlicher Form auf einer Mehrtageshüttentour hier in den Alpen mit dabei haben würde. Heißt also, ich übernachte nicht im Zelt, sondern in Hütten oder Lodges. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an The North Face, die diese Serie erst möglich machen und natürlich an dich fürs Einschalten. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like und du hilfst mir sehr, wenn du den Kanal abonnierst. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wenn du keine Folge verpassen willst. Starten wir mit dem Rucksack an sich. Hier wähle ich immer ein Modell, welches eher gerade von der Größe her ausreicht. Bei mir heißt das eigentlich irgendetwas um die 20 Liter vom Volumen her. Und dann soll der Rucksack ja vom Eigengewicht her möglichst leicht und sehr minimalistisch aufgebaut sein. Bei dieser Größe brauche ich zum Beispiel keinen massiven Hüftgurt, weil er ja am Ende eh nicht so schwer sein wird. Oder ein super ausgeklügeltes und kompliziertes Rückenbelüftungssystem. Ich lege da eher Wert auf zum Beispiel Taschen vorne an den Schultergurten oder eine Netztasche an der Seite, wo ich schnell und einfach dran komme. Diese Art von Rucksäcken finden sich dann auch meistens eher im Trail- und Laufbereich als im Wanderbereich. Wobei es hier glücklicherweise schon Crossover-Modelle gibt oder man kann sich diese externen kleinen Taschen für die Schulterriemen nachträglich selber ergänzen, so wie hier. Dann habe ich für die einzelnen Sachen diverse Packsäcke in verschiedenen Größen dabei. Manche sind wasserdicht, andere nicht. So kann ich zum Beispiel die Sachen, die nicht nass werden sollen, in einem dieser Packsäcke verstauen und brauche mir hier keine Sorgen zu machen, wenn es mal regnet oder schneit. Auch kann ich mit diesen Packsäcken die Luft aus zum Beispiel Daunenbekleidung oder einem kleinen Schlafsack super gut rausbekommen und so habe ich auch sehr viel kleineres Volumen dabei, das dann viel leichter in den Rucksack geht. Jetzt zu den einzelnen Sachen. Ich habe immer beim Trekking eine kleine Apotheke dabei. Da muss nicht viel rein, aber das Wichtigste für mich sind Paracetamol und Ibuprofen für leichte Schmerzen und Kopfweh. Dann, wenn ich in Nepal bin, immer Nifitipin für höhen Lungenedem und Fortikotin für höhen Hirnedem. Und ein Set allgemeines Breitbandantibiotika. Blasenpflaster und kleine normale Pflaster und eine Bandage. Wenn ich keinen kleinen Daunenschlafsack dabei habe, dann kommt hier auch immer noch eine kleine Rettungsdecke mit rein. Je nach Gebiet kommt eben ein sehr leichter und kleiner Schlafsack mit rein. Das hängt wirklich davon ab, ob ich in Lodges oder Hütten schlafe, die ich kenne. Wenn ich weiß, ich bekomme da immer eine gute Decke, dann nehme ich auch anstatt des Schlafsacks auch einen kleinen Seidenhüttenschlafsack mit. Zum Beispiel hier bei uns auf den Hütten in den Alpen reicht das ja eigentlich immer. Dann kommt noch ein kleines Handtuch mit rein, kleine Sonnencreme und ein Sonnenlipstick. Kleine Zahnpasta und Zahnbürste. Ein Beutel mit Riegeln und zwei kleine 500 Milliliter Softflaskflaschen. Da kommt eine immer vorne in die Brusttasche rein und die andere, wenn überhaupt voll oder leer, eben hinten in den Rucksack. An Elektronik habe ich eine kleine Powerbank dabei mit den jeweiligen Kabeln und den verschiedenen Adaptern zu meinen 
Elektronik-Sachen, die ich dabei habe. Hier habe ich einmal meine Insta360 Action-Kamera und dann noch eine kleine Stirnlampe. Dann geht es weiter mit der Bekleidung. Hier habe ich ein Set dabei, mit dem ich eine maximal große Temperatur- und Wettersituation abdecke, ohne auch nur ein Teil zu viel dabei zu haben. Ich zeige dir erstmal das gesamte Set und dann erkläre ich dir, wie ich es benutze bzw. kombiniere für die einzelnen Wetter- und Temperaturszenarien. Wir gehen von innen nach außen von den Schichten her. Erst die Oberteile. Funktions-T-Shirt, langarm fleece shirt mit einer gut passenden Kapuze, eine leichte Ventrix-Laufjacke, 50-50 Daunenjacke und dann die Hardshell aus Future Light Material. Bei den Hosen, Funktionsunterhose kurz, Funktionsunterhose lang, eine kurze Hose, eine Softshell-Hose, dünne Daunenhose und dann Hardshell-Laufhose, ganz leicht eben aus der Flight Series. Und dann natürlich ein paar Socken. Jetzt habe ich bei den Hosen folgende Kombinationsmöglichkeiten. Wenn ich beim Drecken, Wandern oder Laufen bin, entweder die kurze Hose, wenn es wirklich sehr warm ist, oder die Softshell bzw. Laufhose. Wenn es zu regnen oder schneien anfängt, ziehe ich die Regenhose drüber. Wenn ich in der Lodge oder der Hütte ankomme, kann ich jetzt in meine lange Unterhose wechseln und drüber entweder die kurze Hose ziehen oder die Softshell oder wenn es wirklich frisch ist, was es in manchen Lodges sehr gerne ist, dann die dünne Daunenhose. Zum Schlafen lasse ich dann meistens die lange Unterhose an. So kann ich auch auf einer Mehrtagestour zum Beispiel die Unterhose oder jede andere Hose mal waschen, wenn Zeit ist und es die Möglichkeit gibt. Und habe immer eine andere Hosenkombination zur Hand, so dass ich nicht nackt rumlaufen muss. Dasselbe oben herum. Wenn es sehr warm ist, nur das T-Shirt. Hier kombiniere ich auch mal die Weste dazu, so dass ich an der Brust vorne schön warm bleibe. Wenn es kälter wird, dann die Fließlage drüber. Oder manchmal T-Shirt aus und nur die Fließlage, je nach Temperatur und wie schnell ich unterwegs bin. So habe ich dann auch immer die Möglichkeit, das T-Shirt kurz auszuwaschen und zu trocknen, sollte es das nötig haben, und kann mit dem Vlies entspannt und warm in der Lodge oder Hütte unterwegs sein. Und dann die Hardshell, wenn es zu windig wird oder zu regnen bzw. zu schneien anfängt. Die Daunenjacke dann wieder als Option, sollte es wirklich sehr kalt werden oder weil es oft einfach gemütlicher ist, am Abend in der Lodge oder Hütte diese anzuhaben. Die Daunenhose und Jacke sind auch eine Notschicht, sollte ich mal aus irgendeinem Grund draußen notbivakieren müssen. Dann ist es nicht so unangenehm kalt und gefährlich. Diese Kombinationen spiele ich also durch und schaue, was im schlimmsten Fall alles in meinen Rucksack passen muss, um hier die richtige Größe dabei zu haben. Heißt mit schlimm meine ich, ich habe nur die kurze Hose und ein T-Shirt an und der ganze andere Rest muss in den Rucksack. Weiß ich aber, es wird eh nie so warm, dass ich eine kurze Hose brauche, dann kann ich die Kombination lange Unterhose und Daunenhose in der Lodge oder Hütte anhaben und meine normale Unterhose und Softshellhose kann gewaschen werden bzw. auslüften. In diesem Fall kann dann auch der Rucksack kleiner werden, weil hier der schlimmste Fall eben ist, dass ich nur die Softshell anhabe. Dann muss das alles hier in den Rucksack rein. Mütze habe ich keine eigene dabei, weil ich hier immer die Kapuze des Vlies nehme. Ein kleines, dünnes Stirnband ist aber schön, wenn man die Ohren einfach ein bisschen warm halten will. Und dann noch ein Buff. Handschuhe habe ich auch wieder so, dass ich sie an die Temperaturen anpasse. Heißt, ich habe einen dünnen Fingerhandschuh, der aber eine integrierte Übergamasche, so einen kleinen Fäustling, integriert hat, den ich drüber ziehen kann, wenn es kalt werden sollte. Oft reicht es schon komplett aus. Wenn ich weiß, es wird wirklich sehr kalt werden, dann habe ich noch ganz leichte und dünne Daunenfäustlinge dabei, die ich auch wieder im Lagenprinzip dann mit meinen anderen Handschuhen kombinieren kann. Sonnenbrille und Sonnenmütze 
habe ich eh meistens auf. Da kann ich auch leicht die Kapuze drüber ziehen. Ich denke, du siehst jetzt, wie ich an dieses Thema rangehe und hoffe, dass ich dir hier wieder den einen oder anderen Tipp und Trick zeigen konnte, den du so noch nicht kanntest. Wenn du aber noch was hast, was fehlt oder du etwas anders machst, schreib es bitte in die Kommentare. Dann können wir alle davon lernen. Also, viel Spaß bei deinem nächsten Never Stop Exploring und danke fürs Einschalten bei Mountain Mentor mit mir, David Göttler.